అందరికీ నమస్కారం ఎప్పుడైనా మాంసం తినే వాళ్ళని అరే నీ టేస్ట్ యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం ఇంత హెమ్స్ ఎందుకు చేస్తున్నావురా అని అడిగిన వెంటనే అక్కడ స్ట్రైట్గా ఆన్సర్ రాదు ఎట్లాంటి ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది ఏం మాట్లాడుతున్నారా ఏం మాట్లాడుతా నువ్వు ప్లాన్స్కి లైఫ్ లేకపోవడం ఏంటి వాటిని గౌరవించకపోవడం ఏంటి వచ్చాడండి పెద్ద అహింసావాది జీవితంలో ఎప్పుడు ప్లాన్స్ కేర్ తీసుకుని వాడు కూడా సడన్గా వాళ్ళ మీట్ ఎడిక్షన్ని క్వశ్చన్ చేసేసరికి మొక్కల హక్కుల సంఘం ప్రెసిడెంట్ అయిపోతారు ప్లాంట్స్ లివింగ్ బీయింగ్సే దాన్ని మీరు నేను కొత్తగా చెప్పేది ఏం లేదు బట్ దే ఆర్ నాట్ సెంటియంట్ బీయింగ్స్ లైక్ యూ మీ చికెన్ కౌ ఆర్ ఎనీ అదర్ యానిమల్ మనుషులాగే యానిమల్స్లో కూడా ఎటు చెట్టు ఎమోషన్స్ ఉంటాయి నొప్పి బాధ భయం కోపం ప్రేమ ఆకలి బతకాలన్న ఆశ అమ్మతనం ఎటు చెట్ సేమ్ ఎందుకంటే ఆల్ యానిమల్స్ ఇంక్లూడింగ్ హ్యూమన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది బ్రెయిన్ అనేది ఉంటుంది అండ్ పెయిన్ రిసీవ్ చేసుకునే సెన్సరీ రిసెప్టార్స్ ఉంటాయి ఇవి ప్లాంట్స్లో ఉండవు నేను యానిమల్స్కి పెయిన్ ఉందని చెప్తున్నాను దానికి స్పెషల్గా ప్రూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మనందరికీ తెలిసి అది మీరు ప్లాంట్స్కి పెయిన్ ఉందని చెప్తున్నారు సో మీరే ప్రూవ్ చేయండి దానికి ఉందో లేదో ఎప్పటిదాకా సైన్స్ కమ్యూనిటీలో ఈ విషయాన్ని ప్రూవ్ చేస్తూ పీ రివ్యూ చేయబడిన క్రెడిబుల్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ స్టడీ ఒక్కటి కూడా లేదు వెంటనే జేసీ బోస్ గారిని తెచ్చేస్తారు పిక్చర్లోకి జేసీ బోస్ గారు ఏం చెప్పారండి అవి లివింగ్ బీయింగ్స్ అని చెప్పారు ఆయన కనిపెట్టిన క్రిస్కోగ్రాఫ్తో వాటి గ్రోత్ ప్యాటర్న్స్ ఎట్లా ఉంటాయి ఇవి డిఫరెంట్ మ్యాటర్స్తో ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పారు కానీ ఎప్పుడు ఫీలింగ్స్ గురించి చెప్పలేదు వెంటనే ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ రైజ్ అవుతుంది ఫీలింగ్స్ లేవంటావా టచ్ మీ నాట్ ప్లాన్ టచ్ చేసిన వాడిని ముడుచుకోవడం ఇన్నిసార్లు చూసా చిన్నప్పుడు టిక్ 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 మనం ఆడుకునే వాడిని ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు నాకేమీ చెప్పగ్రో ఇక్కడే మనం కెమికల్ రియాక్షన్కి కాన్షియస్ రెస్పాన్స్కి తేడా తెలుసుకోవాలి ప్లాంట్స్ అనేవి వాటి చుట్టుపక్కల జరుగుతున్న వాటికి రియాక్ట్ అవుతాయి అంటే అంటే సన్లైట్ పడితే దాని వైపు తిరగడం కానీ లేకపోతే పెరిగేటప్పుడు ఏమైనా అడ్డు వస్తే దాని పాత్ మార్చుకోవడం కానీ ఈ విషయంలో టచ్ మీ నాట్ ప్లాంట్ ముడుచుకోవడం కానీ ఇవన్నీ రియాక్షన్స్ ఎలాగైతే మన కెమికల్ ల్యాబ్స్లో డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్సెస్ యొక్క రియాక్షన్స్ చూస్తామో అట్లనే ప్లాంట్స్లో కూడా రియాక్షన్ జరుగుతాయి అంతేగాని అవి కాన్షియస్ రెస్పాన్సెస్ కాదు మనలాగా మీలాగా లేకపోతే యానిమల్స్ లాగా దాని వెనకాల పర్సెప్షన్ కానీ డెసిజన్ మేకింగ్ కానీ ఎమోషన్ కానీ థాట్ ప్రాసెస్ కానీ లేకపోతే కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ కానీ ఉండవు ఏమన్నా హాట్ ఐరన్ రాడ్ కానీ బాక్స్ కానీ మీ దగ్గర తెచ్చారనుకోండి ఫస్ట్ మీ సెన్సెస్తో దాన్ని చూస్తారు చూసి దాన్ని పర్సీవ్ చేసుకొని మీ మెమరీలో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్తో కంపేర్ చేసి దాన్ని పలానా ఆబ్జెక్ట్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తారు అదేమన్నా మన దగ్గర తెచ్చారనుకోండి ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన ఎక్స్పీరియన్సెస్ కానీ ఇంప్రెషన్ కానీ మనం టాప్ ఆఫ్ ది బ్రెయిన్కి తీసుకొచ్చి దానివల్ల లాభమా నష్టమా మనకి ఏం జరగచ్చు అని ఆలోచిస్తాం ఇదంతా ఎక్సెస్ చేసిన తర్వాత మనలో భయం కానీ యాంగ్జైటీ కానీ ఇట్లాంటి ఎమోషన్ ఎందుకంటే ఈ లైఫ్ కి బతకాలన్న డిజైర్ ఉంది ఈ బాడీని కాపాడుకోవాలన్న లాంగింగ్ ఉంది తర్వాత మనకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ తో చుట్టుపక్కల కండిషన్ చూసుకుని ఏదైతే బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఉంటుందో దాని పరంగా మనం యాక్షన్ తీసుకుంటాం దీనిని కాన్షియస్ రెస్పాన్స్ అంటారు మళ్ళానే యానిమల్స్ లో కూడా ఇది ఉంటుంది దగ్గరలో ఉన్న మీట్ షాప్ కి వెళ్ళండి దాని కళ్ళలోకి చూడండి బ్రతకాలన్న ఆశ కనిపిస్తుంది ఎప్పుడన్నా దాన్ని లాగి పీక్ మీద కత్తి పెట్టండి భయపడి అది తప్పించుకోవాలని చూస్తుంది మళ్ళానే కానీ ఇవి ప్లాంట్స్ లో ఉండవు మీ కళ్ళ ఎదురుగా ఒక మనిషి ఇంకో మనిషిని చంపేసి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే మీరు అతను ఆపి ఎందుకు రా చంపేసావు అంటే అవును మరి నువ్వు ప్లాంట్స్ ని చంపట్లేదా నువ్వు ముప్పై ప్లాంట్స్ ని చంపావు నీ లంచ్ కి నేను ఒక మనిషినేగా చంపింది అని అంటే ఎంత వెటకారంగా ఉంటుందో అట్లానే మన ప్లెజర్ కోసం ఏమీ తెలియని అమాయక జీవుల్ని మళ్ళాగా పెయిన్ సఫరింగ్ అన్ని ఎమోషన్స్ ఉండే యానిమల్స్ ని చంపేసి దాన్ని ప్లాంట్స్తో పోల్చి జస్టిఫై చేసుకోవడం కూడా అంతే వెటకారంగా ఉంటుంది దేవుడి సృష్టి ప్రకారం చూసినా సరే నీరుని ప్లాంట్స్ని ఇట్లా డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ని మనం వాడుకోవడానికే మనలాగా యానిమల్స్ లాగా వాటికి కాన్షియస్నెస్ కానీ పెయిన్ కానీ ఇవ్వలేదు పైన చెప్పినవన్నీ ఫ్యాక్ట్స్ ఫర్ సపోజ్ జస్ట్ అనుకోవటమే ప్లాంట్స్కి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయనే అనుకుందాం నేను యానిమల్స్కి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నా నేను తినట్లేదు మీరు ప్లాంట్స్కి ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అయినా సరే మీరు తింటున్నారు ఓకే మాంసము మరియు మిగిలిన జంతు పదార్థాలు మీ ప్లేట్లోకి రావాలి అంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ యానిమల్స్కి ఫీడ్ చేయాలి ఆ ఫీడింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ప్లాంట్స్ నుంచి వస్తుంది కొన్ని రోజుల పాటు వాటిని ఫీడ్ చేసి తర్వాత హింసాత్మకంగా నరికేస్తారు ఇన్ఫ్యాక్ట్ మాంసాహారం తయారు చేయడానికి శాఖాహారం కంటే ఎక్కువ ప్లాంట్స్ నరకాలి ఈ ఎక్స్ట్రా ఫీడ్ పండించడానికి అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కావాలి ఎగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కోసం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ నరికేస్తున్నారు అక్కడ ఉండే చెట్లు పోతున్నాయి అక్కడ ఉండే జంతువులు చచ్చిపోతున్నాయి సో
వాటికి ఏం జరుగుతుంది మీరు అది తీసుకుని ఉంటే వాటికి లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉందా లేదా మనలాగా ఫీల్ అవ్వగలవా లేవా కాన్షియస్నెస్ ఉందా ఇవి మనం గమనించాల్సింది విక్టిమ్ సైడ్ నుంచి చూస్తే కానీ వాటికి ఏం జరుగుతుందో తెలియదు మనకి వాటర్ కానీ ప్లాంట్స్ కానీ మినరల్స్ కానీ వీటన్నిటిని రిసోర్సెస్ ని జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి ప్లానెట్ ని పీస్ఫుల్ గా ఉంచాలి యానిమల్స్ ని కాపాడుకోవాలి చూసారా ఈ నాలుగు యొక్క సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం సొసైటీ దీనికి అంటించిన అలవాట్ల కోసం మనం సొసైటీ చెప్పిన అబద్ధాలు అదే నాలుగుతో చెప్తున్నాము నమ్ముతున్నాము ప్రమోట్ చేస్తున్నాము ఎదురుగా జరుగుతున్న యానిమల్ క్రియాలిటీని పక్క లాగేసి మనలాగా బతికే జీవుల్ని గౌరవించకుండా ప్లాంట్స్ తో కంపేర్ చేసి వాటిని అవమానిస్తున్నారు మన అలవాట్ల కోసం న్యాయాన్ని ధర్మాన్ని గుండె ఏం చెప్తుందో దాన్ని సత్యాన్ని వీటన్నిటినీ పక్కన పెట్టేసి అబద్ధాలు ప్రచారం చేయటం ఆపండి వీగన్ గా మారండి